Evet arkadaşlar, e, piç açı ölçümüzü her iki pal içinde tamamladık. Referans palimize işaret verdik. Şimdi e, aleron ve elevatör açılarını kontrol edip ayarlamayı göstermeye çalışacağız. Burada öncelikle şunu söyleyelim, bir pal için yapmanız yeterli, diğer pal için aleron ve elevatör açısını kontrol etmenize gerek yok. Ee, ve artı videonun en başında bahsettiğimiz gibi aleron ve elevatör için manuellerde tavsiye edilen bir açı yok. Ee, Türker kardeşimin uçma tecrübesine göre artı eksi altı altı buçuk ee, çok yeterli bir açı. Ben genelde artı eksi altı ayarlıyorum. Daha sonra sahada takla e, ve invert şey, e, aleron ve elevatör taklalarının hızına göre bu ayarlamış olduğum artı eksiği çok az miktarda arttırabiliyorum. Fakat biz teorik olarak özellikle başlangıç seviyesinde olan arkadaşlar için gerek aleron gerekse elevatör açılarının artı eksi altı olmasının yeterli olacağını düşünüyoruz. Şimdi aleron açısının ayarlamasına bakalım. Burada gene e, palimiz, palimizin pozisyonu aynı piç açıdaki ölçümde olduğu gibi Paller e, helikopterin gövdesine paralel yani aynı istikamette. E, şimdi aleron, ölç aleron açısı ölçümü yapar iken gaz kolumuz kesinlikle ortada oluyor arkadaşlar. Artık gaz kolumuzu dokunmuyoruz. Zaten ma malum idle up ve which pitch curve'ümüz linear. O kısımlarda da değişiklik yok. Şimdi arkadaşlar burada e, artı 6'ya düşürüyorum. Öbür tarafta eksi 8'den eksi 7'ye geliyor. Ee, dediğim gibi bunları eşitlemek, simetrik yapmak gerek aleron gerekse elevatör için mümkün değil. Şimdi bunu böyle kabul etmek durumundayız. Bu biraz dizaynla mı ilgili onu da çok araştırmadık işin açıkçası. Tuhaf ama normal çok da hoş bir durum değil. Şimdi peki artı 7'yi nasıl azaltacağım arkadaşlar? Evet arkadaşlar şimdi de elevatör açımızı kontrol edelim. Burada dikkat edilmesi gereken tek bir husus var. O da pitch ve aleron açı ölçümeden tek farkı. Burada pallerimizin pozisyonu dediğim gibi elevatörde artı eksi yönlerde ne yazık ki lineer olmuyor. Böylelikle pitch, aleron ve elevatör açılarımızın <gülüyor> kontrollerini, bunların limitlerini, savaş menüsünden nasıl ayarlandığını sizlerle paylaşmış olduk.